。哦，雍正时期，他这个就是以花鸟写生绘画为为主啊，就代替这个康熙时期。然后呢，这个跟康熙时期不同的是，在这个花鸟写生绘画的同时，加了引手，加了句后章。加了这个书法的诗文，啊，所以这个是整个雍正整个珐琅彩艺术风格发生了一个重大的变化，而重大的变化就是把中国的诗书画印艺术跟中国最优质的白胎跟珐琅彩的色料完美的结合在一起，啊，这也是为什么雍正这个磁胎画珐琅能够得到这个今天一大家。我们看这看这件东西啊。然后这件东西，这个上面完全是这个写生的这种牡丹花卉的这个这个写生的绘画啊，而这个石头的这个称法，就是具有西洋绘画的这个光影明暗的绘画，又有中国传统绘画的一些三十的这个称法啊，所以他把这个中国传统的这个绘画艺术跟西洋绘画的艺术这个完美的结合在一起啊。但是像这个牡丹花卉的这个花卉的这种这个社会的这种变化，实际上在这个宋代这个花卉的绘画当中已经出现了啊。所以呢，就是整个这个整个的这个艺术，它是这个中西艺术的结合，但是整个艺术的意境还是中国的这个精英的贵族的这种艺术的传统啊，非常的简洁，但是又丰富。它不是画的什么都画出来啊，这个这个背景大片的空白，而这种空白又跟这个高白釉的那种那种瓷质的美完全的显示出来，啊，所以这个是这个设计是非常成功的一个设计啊。然后看，然后中国的松竹梅啊，中国的书法，中国的这个这个印章的这个艺术啊。然后这个表现石榴啊，表现这个呃这个这个花鸟，表现这种兰花啊。然后在外面呢，又加上这个黄黄色的这个呃，就是就是这个这个皇帝啊，而皇帝上没有任何的装饰啊。所以整个这个雍正时期，整个的这个艺术的风格开始发生变化，然后出现了红梅啊。这个胭脂红，我们看这个胭脂红，跟我们刚开始看的那个胭脂红是异曲同工的啊！整个的胭脂红开始变得越来越庄重啊，越来越稳重啊，就是看看它就有点像我看我们故宫的那种红墙的这种颜色啊，所以这个是真正的这个中国这个正点的红，中国红啊，就中国红不是那种很很艳的，加了大量的黄的在里面的。它一定是加了有点紫色在这里面，就显得非常的庄重啊。而这种庄重跟这个白色的梅花，就这个这个这个哦，那那把它放全全屏吗？所以这个这种庄重的红色跟这个跟这个白梅形成这个相互对应。这个形成了这个很好的这个对颜色的这种对比啊，这样呢就加深了整个物象的这种这个生动跟鲜明性啊。所以，而梅花的这个象征的这种高洁跟竹子、松竹梅那种高洁的这种精神，通过这个器皿非常完美的表达了出来啊。然后下面的这个这个碗啊，也是这个二十四只这种喜鹊啊，所以。这个这个呢，也是这个在中国也是这个丰富的表现了这个就是，就是通过这个这个图像来表现啊整个大自然的一个昂然的这种生机啊，所以呢，就是整个的这种彩绘这个水平，它也是达到了历史上花鸟绘画的呃这个一个很高的这种高度啊，而这些这个脚本。基本上是清宫内廷的这些一流的花鸟画高手在圆明园写生的结果。然后在这个雍正时期，在珐琅彩上，我认为它除了这些社会之外，其实它一些单色的这个装饰的这个艺术的水准也达到了很高的水平。然后最突出的表现，一个是水墨画的。
这个装饰啊，就是这个这个这个水墨的这个牡丹跟刚才的这个彩绘的牡丹，它形成了一个对比的关系。另外一种就是蓝料山水，啊。当然，到乾隆时期，这个红料山水开始出现啊，就是整个彩绘，它是以这个蓝色的这个颜色而衬托得出它的这种山水的这种变化啊。然后，这个墨牡丹，它更能体现中国水墨的这种特点，但是又能体现当时中西结合这种写生跟这个抒情相结合的这种特点。所以，而且从它的意境上，它更加的统一啊，它的色泽不会发生很大的变化，但是它它的这个意境啊，就是它可以跟这个中国的水墨啊发生一个一个关联啊。所以呢，就是在这个时候，就是整个整个雍正时期，它的这个艺艺术水准达到了很高的水平。然后同时，这个雍正时期也有一些啊，就是以珐琅彩啊，就是加上各种色地的各种彩绘的这种装饰啊。然后乾隆时期啊，在他的在康熙、雍正的这种基础上，他既有花卉，又有禽鸟，又有人物，又有山水、楼阁，包括西洋人物。啊，它的这个综合是这个中东方的这个图案跟西洋的这种图案，工艺，东方的风格跟西洋的这个所有的工艺，这个这个集大成的时期啊，所以呢，就是这个乾隆的这种时期，这个出现了大量的这个西洋的这个缠枝莲的这个图案啊，然后呢，这个就是它在这种设计上，这个里面呢，又是这个中国雍正时期的。这个白地彩绘的这种风格，然后这个是完全这个西洋的风格啊，就是这个整个造型，包括它的这个造型跟整个设计，整个这个人物基本上西洋的绘画的这种风格。然后这个是这个就是在这个用用这个西洋的这个绘画的风格表现这个中国的人物。这个叫春牛图啊，整个这个春牛图品这件东西也藏在台北故宫。整个这个人物的绘画，它以西有西洋的，像郎世林那种，这个人物的这个明暗的这个关系都交代的很清楚，包括这个牛啊，基本上这个、呃、这个以这个油画的这种风格，但是整个这个人物的这个构图，包括这个诗书画印，又是中国的风格。所以这个呢是乾隆时期，然后乾隆时期这个出现比较多的还有这种仙山楼阁玩，啊，仙山楼阁图啊，因为这个乾隆皇帝他也这个就是要求绘制了大量的这种这个祝贺呃这个长寿的这个寓意啊，然后这个里面呢是这个春茶啊，还有这个腊梅，这个也也有这个长寿的这个含义在这里面。这是这这这几件东西都是在台北故宫，然后这是十八罗汉啊，那这个呢就基本上这个是仿仿制这个金属金属广珐琅啊，就是这个广珐琅上的这种工艺啊，因为在珐琅在在金属台上，它基本上这个纹样基本上是全部布满的啊，所以呢这个是这个。另外一种这个人物绘画的风格，然后最后我们再介绍一下它的这个款啊，整个这个款呢，基本上是这个商方圈，然后以这个楷书跟宋，这个就是宋体字结合为主的一种书写的这种方式，啊，就是这个整个方圈是外粗内细啊，然后那个雍正御字。它的这个整个书写不是很规整啊，就是它它是个随手书写的这种痕迹啊，所以呢，就是这个，而且它有这个一种细，一种这个比较粗啊，像这个就比较瘦，这个比较肥啊，但是基本上这个书体是这个就是一种这种书体啊。
然后从这个颜色上来看啊，然后它有蓝色，有红色，还有黑色啊，黑色是比较少的。然后还有一种是金，这个就是这个金属啊，金属之后就是刚才我们在紫砂胎上，这个是用金来这个写的这种款啊。然后还有一种是刻款啊，就是这个刻款是在一个瓶子上啊，就是当时这个是色胎，我们说是有反瓷。色胎上，它基本上这个底部它是不上颜色的，但是不上颜色，它要它要有款吗？它又写不上去，因为它如果下面写了款，它它一烧就没办法烧了啊。所以呢，就是以刻款来代替啊。这个也是证明康熙时期这个反瓷的一个特点。所以它整个这个胎，整个这个款是这样的颜色。然后到了雍正时期，它的这个。它的这个年款有两种写法，一种是雍正逸字款，逸字款呢是在雍正六年之前，基本上是仿他爸爸，就是康熙时期的这种这个写法啊，逸字啊。然后这个还有一是一一种是雍正年字，雍正年字大概是这个成熟是在雍正六年以后啊，基本上是以宋体字。啊，标准的宋体字好像是我们就是刻制出来的这种印章，但是基本上是手写啊，这种宋体字啊，这个是这个宫廷里面对珐琅彩专门定制的这种款字，所以这种款字开始正式的定型是在雍正时期，所以到了乾隆时期，乾隆只是改为乾隆年制款啊，就是我们目前还没有发现。这个珐琅彩上出现这个乾隆御字啊，当然可能金台珐琅上有，啊，就是这个就是现在在瓷器上也有可能有，但是我们还没有发现啊。所以整个的这种款仍然是上方圈，但是这个整个这个写法就是这个宋体字啊，基本上就已经标准化了啊。所以呢，这也表示的这个珐琅彩上年款正真正的成熟。而这个呢，就是还没有成熟啊，就是它的这个写法。然后还有一种写法是青花款啊，就是这个青花款在这个景德镇就写好了啊，然后就是发到这个发到北京啊，但是这个还是相对来说比较少啊，基本上是以料款为主。然后到了这，这个就是原来啊，就是我们把一些不是珐琅彩的东西认为是珐琅彩啊。比如说这件东西，这件东西呃，在这个原来的故宫的出的那本珐琅彩书里面，把它放到珐琅彩里面。然后这个是一个青花的大清雍正年制的款，青花的款。实际上这个是景德镇这个烧制的，而这种款呢，它一般是这个御窑厂烧制的五彩珐琅，或者是洋彩，进进贡的。所以严格的来说，这种款不能算到清宫。珐琅彩里面啊，所以它不是宫内制作的。然后还有一种，这个也原来是把它放在珐琅彩里面。这个呢是前呃这个唐英为雍正皇帝祝寿专门烧制的瓷台洋彩啊。然后这个这个东西也不是珐琅彩，但是整个工艺是这个胭脂红啊，这个彩绘啊，所以这个呢也不能算在珐琅彩里面。这个应该是景德镇制作的啊，所以真正的这种款就是雍正年制，而这个雍正年制有一种是没有带上方圈的，那为什么没有带上方圈？是因为这个款呢、啊、落到这个地方的面积特别的小，这是一个很小的杯子，如果加上上方圈会使这个地方显得特别的臃肿啊，所以就是这个工匠很聪明，就把这个外面的上方圈省略掉了。所以呢，这个是一种特定的、很小的杯子上会出现的。然后到了乾隆时期，基本上是这个宋体字，然后这个上方圈啊，基本上是这样的啊。然后在在这个在早期，我们认为珐琅彩还有一种篆书款，乾隆年制啊。其实这个乾隆年制这个篆书款是景德镇烧造的洋彩。啊，就是这个唐英呐、啊，这个烧造的洋彩啊，因为这个在这个清档上，就是乾隆皇帝亲自
下了一个命令，他说这个凡是这个宫里烧造的，全部用宋体字，然后这个宫外烧造的，全部用篆书款。所以这个呢，是我们鉴别珐琅彩啊一个很成功的对于它年款的啊一个规定啊。所以我们现在看这个，原来在，呃，故宫出的那个珐琅彩书里面，有一件商联品是洋彩的风格啊。现在我们应该把它画到这个洋彩里面啊，不能把它算到珐琅彩，因为它是篆书<咳>。所以这个整个的这个风格哈、啊，就是这个跟康熙、雍正、乾隆他们的艺术的理念、他们的设计风格，这个整个康熙时期。它是色地图案风格，它是大气成雄，色彩堂皇啊。然后这个雍正时期，它是白地绘画风格，清贵秀雅，诗素画影合一啊。然后这个乾隆时期，色地白地景地开光，洋彩综合风格，而且特别是精彩开始增多啊。所以整个它是一个综合的这种风格。所以我们把乾隆。这个雍正、乾隆，然后这个整个整个康熙到乾隆，这个康熙他是把这个西方的画画廊技术跟中国的铜、玻璃、陶瓷进行技术的链接，雍正是把这个文化的链接，而这个乾隆既有文化的链接，又有这个技术的链接，所以显示出乾隆是这个中国工艺美术集大成的时期。啊，这也是整个我们在研究清代的时候，到乾隆时期达到一个顶点啊。然后我们通过这个啊，这个是一个牙签牙签筒啊，这上面有这个仿这个中国的这个书，呃，中国古代的书籍，上面这个乐善堂是乾隆读书的这个，呃，在圆明园啊，这这个乾隆小时候在圆明园长大，然后他这个读书的地方叫乐乐善堂。然后乾隆当政之后，他出了一个文集《洛善堂文集》，然后这个整个牙签筒的表面就是以那个文集的呃封面仿那个丝绣的这个封面啊，用珐琅彩这个呃还有这个格丝的这个图案，山水画的格丝的图案，全部用珐琅彩仿制出来。然后这个下面的诗文都是乾隆他自己做的诗，啊，用非常好的楷书写出来。这个是一印章，这个印章跟这个诗文是对应的。比如说《玉门秋》，这个是《玉门秋》啊，然后这个白文跟这个英文是这个对应的啊，就是形制也不一样。所以这个呢，就可以说他把这个诗书画印的这个艺术，全部集中在珐琅彩上啊。所以这个也是珐琅彩艺术，它为什么这个价值这么高？不仅仅是技术，它有文化跟艺术的所有集大成的东西在这里面。然后整个过程我就不再讲了哈，就是这个创造性转向是这个整个这个中国的文化，它是在文化艺术上的创造，而这种创造是中国的帝王带动的。所以这个中国的为什么没有发展出科学的文明，而这个技术的文明？而是文化艺术的文明，这跟中国的文化的价值取向，跟中国这个人的这个最高的理想，中国人的精神享受有关系啊。所以这个呢是这个形成一种合作跟合力啊。所以整个磁台画法廊哈、啊，就是它这个它的这个生产，后来这个影响到整个这个。景德镇，包括这个广彩，包括影影响整个这个世界。中国为什么成为瓷器大国？就是因为中国在古代，从皇帝时代一直到清，清代，它设立了这个独一无二的御窑制度。它这个树立了很好的陶镇思想，啊，然后中国古代对陶瓷这个基于很高的这个管理，啊，因为这个陶瓷的价格。陶瓷这个原料，这个容易获得，但是它生产出如此精美的艺术品，就是中国古代社会从自然、从原始社会一直到今天，它这个在投入上、在文化上、在技术上的这种投入，保障了这个中国这个。
它达到了一个很高的技术跟艺术的标准，而这个技术跟艺术的标准，就是通过珐琅彩而影响了全世界，形成了一个世界的这个顶级的工艺，这个美术的这个作品啊，所以它是这个中国，中国这个这个民族，从古到今一个集体智慧的创造。虽然皇帝在这里面发挥了主主要的作用，但是他是我们中国人的这个集体精神的这个集体的创造，而珐琅彩表现了中国艺术的集体记忆跟集体文化。所以我觉得这个中国，在今天我们要成为文化强国，如果我们把这种集体的智慧在今天再聚焦出来，我们还会创造更加伟大的艺术的文明。我的今天的讲座就到这里。嗯